இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தூக்கமின்மை அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது மனநல மருத்துவர்கிட்ட ஒரு குழந்தைய வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு பதினாறு வயது குழந்தை அந்த குழந்தை வந்து எதுக்கெடுத்தாலும் நான் செத்துடுறேன் எனக்கு வாழை பிடிக்கல வாழை பிடிக்கல அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருந்திருக்கு இவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன ஒரு இவ்வளோ சின்ன வயசில் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னா அந்த குழந்தைய டாக்டர் தனியாக வச்சு பேசும்போது அந்த குழந்தை சொல்லுதான் கேண்டி க்ரஷ் இல்லை மற்ற கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாண்டுட்ருப்பேன் ஃபோனில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஓ அப்படியா சரி எந்தெந்த நேரம்லாம் நீ விளையாடுவேன் டைமே இல்லை நைட்டு ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணி அந்த மாதிரிலாம் நான் விளையாடுவேன் அப்படின்னு ஓ அப்படியா எவ்வளோ நாள் நீ விளையாண்டுட்ருக்க ஒரு ஆறு ஏழு மாதமாக நான் அதை விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லியிருக்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான மனநிலைக்கு ஆழ்ந்த தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம் எப்போ தூக்கத்தை தள்ளி போட்டு ஒரு விஷயத்தை அவங்க ஆர்வமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ அதுக்கப்புறம் மனம் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுது அப்போ ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை வரும்போது கூட இந்த வாழ்க்கையே எனக்கு வேணாம் எனக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஓய்வு வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டர் நமக்குள்ளேருந்து வரும் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ தூக்கத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டைம் இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் வரைக்கும் நான் தூங்கிடுவேன் எந்த ஒரு சமூக வலைத்தளமோ இல்லை எந்த ஒரு நபரோ என்னுடைய தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு உறுதியை நம்ம எடுத்துக்கணும் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வருதுனாலோ எனக்கு எரிச்சலாக இருக்கு எனக்கு வாழை பிடிக்கல இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் ஆழ்ந்த தூக்கம் நம்ம உடலுக்கு நம்ம கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம கட்டாயம் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மனநலம் பாதித்து மருத்துவர்கிட்ட போகும்போது எல்லா மருத்துவரும் முதல்ல எழுதக்கூடிய மாத்திரை என்ன அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட கூட கேளுங்க தூக்க மாத்திரை தான் முதல்ல எழுதி தருவாங்க ஏன்னா தூக்கம் தான் ஒரு ஆரோக்கியமான மனநிலைக்கு சிறந்த மருந்தாக இருக்க முடியும் குழந்தைங்களை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் தூக்கம் என்பது ஒரு செயல் கிடையாது அது தானாக நடக்கும் மற்ற விலங்குகளுக்கும் அப்படி தான் தூங்கணும்னு எல்லாம் போய் படுத்தலாம் ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க அது தானாக நடக்கும் ஆனால் நம்ம தூக்கத்தையும் ஒரு செயலாக மாற்றிட்டோம் இப்போ இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு போய் படுத்துடலாம் அப்படி கிடையாது நம்மளுடைய உடலில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுனாலையும் வெளி சூழ்நிலையிலையும் சேர்க்கப்படும் எனர்ஜி எப்போ முழுமையாக பயன்படுத்தப்படுதோ அதுக்கப்புறம் தானாகவே உடல் வந்து தூக்கத்தில் விழ ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுடைய மனமும் தூக்கத்தில் விழ ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இன்றைக்கி அந்தளவுக்கு உடல் உழைப்பு இல்லாதனால என்ன ஆகிடுதுன்னா நம்மளுடைய எனர்ஜி அதிகமாக வந்து எண்ணங்களில் செலவாகுது இப்போ எண்ணம் என்பது நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கிறது நமக்குள்ளே உட்காந்து ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு சமம் இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குது அது ஃபுல்லாக அதனுடைய பேட்ரி சார்ஜ் தீந்தா தானே அது நம்ம சார்ஜ் போட வேண்டியிருக்கு அப்போ நம்மளுடைய எனர்ஜியை முழுக்க நம்ம தீத்தாதான் நமக்கு தூக்கம் என்பது தானாக நமக்குள்ள நிகழும் இப்ப நம்மளுடைய எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணாத போது அது எண்ணங்களாக செலவாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இன்னைக்கு சமூக வலைத்தளங்கள் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம வந்து எந்த நேரமும் யார்கிட்ட வேணாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு உருவாகிட்டனால தூக்கம் என்பது நம்மளா போய் செய்ய வேண்டிய ஒரு செயல் அப்படின்னு அதை நம்ம தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கோம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டேன்றோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு பழக்கமும் நாற்பது நாள் தொடர்ந்து நம்ம செய்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பழக்கத்தை வாழ்நாள் முழுக்க நமக்குள்ள இருந்து எடுக்க முடியாது அப்படின்னு அறிஞர்கள் சொல்றாங்க இப்ப இந்த தூக்கம்ன்றது நம்ம தள்ளி போடுறதும் அப்படி ஒரு பழக்கமா நமக்கு ஆயிடுச்சு குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரம் முழுமையா வேர்வை வர மாதிரி வாக்கிங் பண்ணோம்னா நல்ல தூக்கம் வரும் படுத்த உடனே தூக்கம் வரல அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு நம்மள பிரச்சனையா இருக்கு இதுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணம் பகல்ல இருந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் மீது நம்ம கவனம் செலுத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுனால படுத்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த எண்ணத்தை எப்படி நிறுத்துறது நம்ம கவனத்தை திசை திருப்புவது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் நான்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு அது பேசுகிறத நம்ம கவனிக்கிறோம் அது கூட நம்ம பேசுகிறோம் நம்மளும் சில புது எண்ணங்களை உருவாக்கிக்கிறோம் இதனால தான் படுத்ததுக்கு அப்புறம் அதிக சிந்தனைகள் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது நம்மளால் தூங்க முடியாமல் போயிடுது ரொம்ப லேட்டாக நமக்கே தெரியாமல் நம்ம தூங்க வேண்டியதாக ஆகிடுது இப்போ நம்மளுடைய கவனத்தை மூச்சு மேல நம்ம திருப்ப போறோம் ரொம்ப ஓய்வா படுத்து உங்க கவனத்தை மூச்சின் மீது திருப்புங்க உள்ளே செல்லும் மூச்சு மீது உங்க கவனமும் உள்ளே செல்லட்டும் வெளியேறும் மூச்சின் மீது உங்க கவனம் இருக்கட்டும் ரொம்ப தளர்வா ரொம்ப ஓய்வா மூச்சு தானாக நடக்கட்டும் நீங்களா எந்த முயற்சி செய்து மூச்சை ஆழமா இழுக்கிறதோ வேகமா இழுக்கிறதோ வேண்டாம் இயல்பா இயற்கையா தானா மூச்சு நடப்பதை நீங்க கவனித்தால் போதும் இப்படி
நான் என நினைத்து அந்த எண்ணங்களுக்கு நம்ம ரியாக்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பழக்கம் பகலில் மட்டும் இல்லாமல் இரவுலையும் அது நீள்வதால் தான் நமக்கு இரவில் தூங்க முடியாத அளவுக்கு அந்த எண்ணங்கள் நம்மளை தொந்தரவு செய்து ஆழ்ந்த தூக்கம் நல்ல தெளிவான ஒரு பகல் பொழுதை நமக்கு பரிசளிக்கும் அப்போது எண்ணங்களை ரொம்ப அற்புதமாக கையாளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தையும் நமக்கு அது கொடுக்கும் இதனுடைய முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு புரியணும் மற்றவங்களுக்கும் இது புரியணும் இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் கொண்டு போங்க நன்றி